नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கலரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின் ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർസ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് റിയാദ് മോൾ പെരുമ്പ പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഹെൽത്തി കേരള പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ ശുചിത്വ പരിശോധന നടത്തി ശാസ്ത്രീയ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനമൊരുക്കാത്തതും പാകം ചെയ്ത പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര പുകയില നിയമം അനുശാസിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നോട്ടീസ് നൽകി പിഴ ചുമത്തി കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിൽ കണ്ണൂരിലുള്ള സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവ് സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യനൂരിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ബോധവൽക്കരണ പ്രദർശന പരിപാടി തുടങ്ങി പയ്യനൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു ഡി എഫ് രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പുന്നക്കടവ് സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ സമരം നടത്തി ഉത്സവകാലത്ത് പൊതുവിപണിയിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ധർണ സമരം നടത്തിയത് പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന്റെ താവം ഭാഗത്ത് കണ്ടൽക്കാടുകൾ നശിപ്പിച്ച് ചതുപ്പുനിലം നികത്തിയ സ്ഥലം ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി ഏകോപന സമിതി അംഗങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു വിഷയം സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് സംഘം ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു വാർത്തകൾ വിശദമായി ഹെൽത്തി കേരള പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ ശുചിത്വ പരിശോധന നടത്തി ശാസ്ത്രീയ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനമൊരുക്കാത്തതും പാകം ചെയ്ത പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര പുകയില നിയമം അനുശാസിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നോട്ടീസ് നൽകി പിഴ ചുമത്തി പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയും ശുചിത്വമില്ലാതെയും പ്രവർത്തിച്ച പേരൂലിലെ വനിതാ ഹോട്ടൽ മലിനജലം അശാസ്ത്രീയമായി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത കുമാർസ് ബേക്കറി നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ച മാതമംഗലത്തെ എ എഫ് സി ചിക്കൻ എന്നിവയ്ക്ക് പിഴ ചുമത്തുകയും പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കേന്ദ്ര പുകയില നിയമം അനുശാസിക്കാത്ത നാല് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ് രൂപ ഫൈൻ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമപ്രകാരം മൂവായിരം രൂപ പിഴയും ചുമത്തി എരമം കുറ്റൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ രണ്ട് ടീമുകളായി തിരിഞ്ഞു നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ ഹോട്ടലുകൾ ബേക്കറികൾ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ കെ ടി ജയപ്രകാശ് ടി കെ സുധാകരൻ ആൻസി സാഗർ കെ വി പ്രേംകുമാർ ജോസ് പ്രകാശ് ആർ പി രാജേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി നടക്കുന്ന വേളയിൽ കേന്ദ്ര പുകയില നിയമം അനുശാസിക്കാത്തത് ഗൌരവമായി കാണുമെന്നും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നിയമാനുസൃത ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ടി ജയപ്രകാശ് അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷോഭണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ കണ്ണൂരിലുള്ള സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആസാദിക അമൃതോത്സവ് സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ബോധവൽക്കരണ പ്രദർശന പരിപാടി തുടങ്ങി പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ കണ്ണൂരിലുള്ള സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആസാദിക്ക അമൃത മഹോത്സവ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ബോധവൽക്കരണ പ്രദർശന പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപൂർവ ഫോട്ടോ പ്രദർശനം വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സ്റ്റാളുകൾ ആധാർ തിരുത്തൽ ഉൾപ്പെടെ സേവനങ്ങൾ സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയവയും ഇതോടൊപ്പം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്തിന്റെ വർത്തമാനകാല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം വ്യക്തമാവുക എന്ന് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയേറെ സങ്കട നിർഭരവും സംഘർഷ നിർഭരവുമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആസാദിയുടെ അർത്ഥം ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വടക്ക് കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ ഈ സമീപകാലത്ത് പോകാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമസഭാ അംഗമാണ് ഒരു സംഘം നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ മിസോറാമും മേഘാലയയും മണിപ്പൂരും ആസാമും സന്ദർശിച്ച് അവിടെയുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കുറച്ച് മാസം മുമ്പാണ് അവസരം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വനിതകൾക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ശിശു വികസന പദ്ധതി ജില്ലാ ഓഫീസർ സി എ ബിന്ദു ക്ലാസ് എടുത്തു സൈബർ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച അവബോധത്തെ കുറിച്ച് സൈബർ സെൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഷിജു എൻ വിഷയാവതരണം നടത്തി സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേരള ലക്ഷദ്വീപ് റീജിയൻ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ പി പളനിച്ചാമി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പക്കുട്ടൻ കണ്ണൂർ ഫീൽഡ് പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസർ ബിജു കെ മാത്യു ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് കെ എസ് ബാബുരാജൻ സൂപ്പർവൈസർ വിഭ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ യു ഡി എഫ് രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പുന്നക്കടവ് സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണാ സമരം നടത്തി ഉത്സവകാലത്ത് പൊതുവിപണിയിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ധർണാ സമരം നടത്തിയത് ഉത്സവകാലത്ത് പൊതുവിപണിയിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് എത്തിക്കാത്ത നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യു ഡി എഫ് രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പുന്നക്കടവ് സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണാ സമരം നടത്തിയത് യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ എം ഉമ്മർ ധർണാ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് ചെയർമാൻ പി വി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജംഷീർ ആലക്കാട് പ്രശാന്ത് കോറോം കെ കെ അഷറഫ് വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉസ്മാൻ കരപ്പാത്ത് മുട്ടിൽ സുധാകരൻ പി പി മുഹമ്മദ് അലി കെ എം കോമളവല്ലി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ സി അബ്ദുൾ ഖാദർ പി പി നാരായണി കെ സി മുസ്തഫ എം മൊയ്തു പി എം ഷുഹൈബ പി അബ്ദുൽ അസീസ് കക്കുളത്ത് അബ്ദുൾ ഖാദർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന്റെ താവം ഭാഗത്ത് കണ്ടൽക്കാടുകൾ നശിപ്പിച്ച് ചതുപ്പുനിലം നികത്തിയ സ്ഥലം ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി ഏകോപന സമിതി അംഗങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു വിഷയം സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് സംഘം ചെറുക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പഴയങ്ങാടി റോഡ് പാലത്തിനരികെ പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനോട് ചേർന്നാണ് സ്വകാര്യ കണ്ടൽ ഭൂമി മണ്ണിട്ട് നികത്തിയത് കൂടാതെ നികത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നുവരുന്നുണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു തീരദേശ പരിപാലന നിയമത്തിന്റെ സോൺ ഒന്നിൽപ്പെട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും തടയപ്പെട്ട സ്ഥലത്താണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ നശിപ്പിച്ച് സ്വകാര്യ വ്യക്തി തണ്ണീർത്തടം നികത്തി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് പാലം പണിയുടെ മറവിൽ വൻതോതിൽ സ്ഥലം നികത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി ഏകോപന സമിതി അംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു സ്വകാര്യ വ്യക്തി നടത്തുന്ന കണ്ടൽ നശീകരണവും തണ്ണീർത്തടം നികത്തലും അനധികൃത നിർമ്മാണവും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന നിയമ നടപടികളിലേക്കു പോയി പാലം നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യം അധികൃതർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത യാത്രാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാകുമെന്നും സമിതി വിലയിരുത്തി പാലം നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന കണ്ടൽക്കാടുകളോ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് തീർത്തും വിരുദ്ധമായിട്ട് അതിനോട് തൊട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലം നികത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നിയമവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ നോക്കുകുത്തിയായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സി ആർ സെറ്റ് സോണിൽ പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് നെഗ കണ്ടൽക്കാടുകൾ വെട്ടി ഒന്നാമത്തെ കുറ്റം സി കെ ഡയറക്ടർ ടി പി പത്മനാഭൻ ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി ഏകോപന സമിതി ചെയർമാൻ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കൺവീനർ ഡോക്ടർ കെ ഇ കരുണാകരൻ കെ പി ചന്ദ്രാംഗതൻ എം കെ ലക്ഷ്മണൻ തോടോൻ ബാലൻ സത്യൻ കരിക്കൻ കെ എം വിജയകുമാർ സതീശൻ കുഞ്ഞിമംഗലം വി വി സുരേഷ് രാജൻ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പാറയിൽ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ
ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു കോൺക്രീറ്റിന് ആവശ്യമായ പലകകളുമായി പോകുന്ന വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മാട്ടൂൾ സൌത്തിലെ വി വി മൂസാൻകുട്ടി കെ അലീമ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് മരണപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഖാദി ഓണമേളയുടെ ഭാഗമായി പൈനൂർ ഫർക്ക ഗ്രാമോദയ ഖാദി സംഘത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ചൂരൽ ഖാദി കേന്ദ്രത്തിൽ ഖാദി ഓണം മേളയ്ക്ക് തുടക്കമായി പ്രശസ്ത ശില്പി ഉണ്ണിക്കാനായി മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡും അഖിലേന്ത്യ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ കമ്മീഷന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഖാദി സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്നാണ് ഖാദി ഓണമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ശില്പി ഉണ്ണിക്കാനായി മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഫർക്ക ഖാദി ഗ്രാമോദയ പ്രസിഡന്റ് ഇ എ ബാലൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആദ്യ വിൽപ്പന ഉണ്ണിക്കാനായിൽ നിന്ന് വർഗീസ് എം ഡി ഏറ്റുവാങ്ങി പയ്യന്നൂർ ഫർക്ക ഖാദി ഗ്രാമോദയ സെക്രട്ടറി പി കെ സന്തോഷ് മാത്തിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മാനേജർ രവീന്ദ്രൻ കെ പി പ്രീതി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ പരവന്തട്ട സ്വദേശിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രവീൺ പാലക്കിയിൽ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുത്തുകാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയതിലൂടെയാണ് പ്രവീൺ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് പയ്യന്നൂർ പരവന്തട്ട സ്വദേശിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രവീൺ പാലക്കിൽ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുത്തുകാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയതിലൂടെയാണ് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തക മേളയിൽ വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിലും എഴുത്തുകാരോടൊപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇടം നേടിയിരുന്നു എഴുത്തുകാരൻ ചാനൽ ഇനിഷ്യേറ്റർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നീ നിലകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം യു എ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ദുബായിൽ എത്തിയതു മുതൽ വിവിധ പരിപാടികളിൽ നിന്നുമുള്ള ഫോട്ടോ എടുത്തു തുടങ്ങിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു തുടങ്ങി അക്ഷരക്കൂട്ടം പാം പുസ്തകപ്പുര പ്രവാസി ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃനിരയിൽ പ്രവീൺ പാലക്കിൽ ഉണ്ട് പയ്യന്നൂർ സൌഹൃദ വേദി മാൽക്ക ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പബ്ലിക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി ഹാർമണി തുടങ്ങിയ സാംസ്കാരിക സംഗീത കൂട്ടായ്മയിലെയും സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് എനിക്ക് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുത്തുകാരുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തതിനാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി ദുബായിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ സാഹിത്യ മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് സംഘടനകളുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അക്ഷരക്കൂട്ടം പാം പുസ്തകപ്പുര പ്രവാസി ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് അതുപോലെയുള്ള സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മയിലെ മുൻനിരയിൽ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എഴുത്തുകാരുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വെച്ച് എൻ്റെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി പത്മശ്രീ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളെ ആദരിച്ചു തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര അനുഭവങ്ങൾ അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾ പങ്കുവച്ചു പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ്സ് പോലീസ് കേഡറ്റ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി പത്മശ്രീ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളെ ആദരിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി വിനോദ്കുമാർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ കമലാക്ഷൻ സി വി രാജു പി വി പ്രകാശൻ മിനി നമ്പ്യാർ എം ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേഡറ്റുകളുമായി തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര അനുഭവങ്ങൾ അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾ പങ്കുവച്ചു പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രം കേട്ട കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞറിഞ്ഞത് കുട്ടികൾക്ക് നവ്യ അനുഭവമായി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പതാക വന്ദനം പരേഡ് ദേശഭക്തി ഗാനം എന്നിവയും നടന്നു ഇന്ത്യയെ മതരാഷ്ട്രമാക്കരുത് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ പെരിങ്ങോം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴയിൽ സെക്യുലർ സ്ട്രീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു കർഷക സംഘം നേതാവ് ബെന്നി ജോസഫ് കടുത്തിരുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയെ മതരാഷ്ട്രമാക്കരുത് എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ പെരിങ്ങോം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴയിൽ സെക്യുലർ സ്ട്രീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു കാക്കേഞ്ചൽ സഹകരണ ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലിയിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ അണിനിരുന്നു കർഷക സംഘം നേതാവ് ബെന്നി ജോസഫ് കടുത്തിരുത
ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി പി രജീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സിദിൻ പി ശശിധരൻ അരുൺ പ്രേം പി നിതിൻ സി എ നമിത സി വി വിഷ്ണുപ്രസാദ് ആർ കെ പത്മനാഭൻ കെ ഡി അഗസ്റ്റിൻ ശരത്ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പി രാമകൃഷ്ണന്റെ പേരിൽ തലശ്ശേരി ജവഹർ കൾച്ചർ സെന്റർ ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുള്ള അവാർഡ് അവാർഡിനർഹനായ സി പി സദാനന്ദനെ സുഹൃത്തുക്കളും ഫോക്ലാൻഡ് പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് അനുമോദിച്ചു പി രാമകൃഷ്ണന്റെ നാലാം ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അത് വീണ്ടും പുനരാവിഷ്കരിക്കണമെന്ന് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഈ സമയം വരെ ആ സ്നേഹ സൗഹൃദം നിലനിർത്തുന്നതിൽ സതുദ്യമം എന്ന പേരിൽ പയ്യനൂർ ഫോക്ലാൻഡിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗത്തിൽ ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ഫോക്ലാൻഡ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി ജയരാജൻ എൻ സി പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം പി മുരളി അടുകടി കെ വി ശശിധരൻ നമ്പ്യാർ കഥകളി നടൻ ടി ടി കൃഷ്ണനാശാൻ കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി മുൻ സെക്രട്ടറി എം പ്രദീപ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ചടങ്ങിൽ എൻ സി പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം പി മുരളി സദാനന്ദനെ പൊന്നാടാണിയിച്ച് ആദരിച്ചു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പത്രപ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിൽ ആദർശത്തിന്റെയും സത്യസന്ധതയുടെയും ഉദാത്ത മാതൃകയായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു പി രാമകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ തലശ്ശേരി ജവഹർ കൾച്ചറൽ സെന്റർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും മികച്ച സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുള്ള അവാർഡിനാണ് സി പി സദാനന്ദൻ അർഹനായത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാമന്തളി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സന്ദേശ പദയാത്ര നടത്തി എം നാരായണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയേഴാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ രാമന്തളി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സന്ദേശ യാത്രയിൽ ജാഥാനായകൻ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ദേശീയ പതാക കൈമാറി പുന്നക്കടവിൽ സമാപന സമ്മേളനം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് കോറോ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പി വി സുരേന്ദ്രൻ മുട്ടിൽ സുധാകരൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി പി നാരായണി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എം കോമളവല്ലി പി പി ശേഖരൻ ടി കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മൾട്ടി നാഷണൽ ഗാർമെന്റ്സ് സർപ്ലസ് സ്റ്റോർ ആർട്ടിസൺ പയ്യനൂർ മാഗ്നം മാളിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിന് വ്യാഴാഴ്ച തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര വസ്ത്രങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ശേഖരമാണ് ഇവിടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വസ്ത്രസങ്കല്പങ്ങളുടെ നിർവചനങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതിക്കൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വസ്ത്രങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ശേഖരവുമായി പയ്യന്നൂർ മാഗ്നം മാളിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ ആർട്ടിസൺ ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിന് വ്യാഴാഴ്ച തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാൻഡുകളായ പീറ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട് അടക്കമുള്ള ബ്രാൻഡുകൾക്കും ജർമ്മനി യു എസ് എ യു കെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതിയുമാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ശൃംഖലയിലേക്കും ഹോൾസെയിലായി സാധനങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും എത്തിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തുവരുന്നു ഹോൾസെയിൽ കൂടാതെ റീറ്റെയിൽ രംഗത്തും സാന്നിധ്യമുറപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് പയ്യന്നൂർ മാഗ്നം മാളിലെ രണ്ടാം നിലയിൽ ആർട്ടിസൺ സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുപുഴയിൽ പത്ത് ദിവസത്തെ ഡിസ്കൌണ്ട് മേളയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും വിൽപ്പന എന്നതിലുപരി ഫാഷൻ ഡിസൈൻ രംഗത്തും ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സന്ദർശിച്ച പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകളും ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റിയും അടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പയ്യന്നൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ആർട്ടിസൺ സെന്ററിൽ നിന്നും സാധിക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് ആദ്യമായിരിക്കുമെന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ് മിതമായ വിലയിൽ ആർട്ടിസൺ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും എ കെ സി ഗ്രൂപ്പ് ഹോങ്കോങ് ബംഗ്ലാദേശ് ദുബായ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അഭിലാഷ് കരിച്ചേരി പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ബംഗ്ലാദേശ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്
എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള രണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ശൃംഖലക്ക് ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ചെറുപുഴയിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസമായിട്ട് പത്ത് ദിവസം നടക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് മേള കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വസ്ത്ര വ്യവസായ രംഗത്ത് കേൾവി കേട്ട ബംഗ്ലാദേശിൽ ഈ രംഗത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവ പരിചയ സമ്പത്തോടെയാണ് ആർട്ടിസൻസ് പയ്യന്നൂരിൽ തുറന്ന പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നാഗാസ് കണ്ടങ്ങാളിയുടെ അനുമോദനവും മന്ത്യത്ത് സുമേഷ് സ്മാരക എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണവും നടത്തും തളിപ്പറമ്പ് ഡിവൈഎസ്പി വിനോദ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് നാഗാസ് കണ്ടങ്കാളിയുടെ അനുമോദനവും മന്ദിത്ത് സുമേഷ് സ്മാരക എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണവും പി കെ കാർത്യായണി അമ്മ സ്മാരക എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണവും ക്ലബ്ബ് പരിസരത്ത് വെച്ച് നടന്നു തളിപ്പറമ്പ് ഡി വൈ എസ് പി വിനോദ് എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അടിയോടി സി പി രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എം ആനന്ദൻ ടി പി അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മേരി മാട്ടി മേരാ ദേശ് പരിപാടി രാമന്തളി ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ചടങ്ങ് രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേരിമാട്ടി മേരാദേശ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് രാമതളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി ലഫ്റ്റനന്റ് ജൂഹി മേത്ത മുഖ്യാതിഥിയായി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി ദിനേശൻ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന മുൻ സൈനികരെയും മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തി നാവിക അക്കാദമിയുടെ വൃക്ഷത്തൈകൾ ജൂഹി മേത്ത പ്രസിഡന്റിന് കൈമാറി ഈ വൃക്ഷത്തൈകൾ ജി എൽ പി സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ് എം ചന്ദ്രശേഖരൻ അക്കൌണ്ടന്റ് സുരേഷൻ സി പി വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ വി സുനിത ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംരംഭക ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംരംഭക ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു സ്വന്തമായി എങ്ങനെ സംരംഭം തുടങ്ങാം വിജയകരമാക്കാം എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനുമായാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് എരമംകുറ്റൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മാതമംഗലം ബ്രാഞ്ച് ഹാളിൽ നടന്ന ശില്പശാല എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് എ ഡി ഐ ഒ കെ പി ഗിരീഷ് കുമാർ വിഷയാവതരണം നടത്തി ആർ കെ സ്മിത ടി കെ രാജൻ കെ സരിത പി വി വിജയൻ എ കെ വേണുഗോപാലൻ പി നെമ്നമോൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര സമ്മാന പെരുമഴയിൽ ഇമ്മാനുവൽ പൊന്നോണം പൊന്നോണം സമ്മാന പദ്ധതിയിൽ വിജയികൾക്ക് സമ്മാന വിതരണം നടന്നു ഒൻപതാം ദിവസം നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിൽ വിജയിയായ നിഹാൽ കാങ്കോലിന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത റെഫ്രിജറേറ്റർ കൈമാറി സമ്മാന പെരുമഴയിൽ ഇമ്മാനുവൽ പൊന്നോണം സമ്മാന പദ്ധതിയിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിരവധി സമ്മാനങ്ങളാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ടി വി ഗോൾഡ് കോയിൻ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ തുടങ്ങി നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി വരുന്നു എല്ലാ പർച്ചേസിനും കൂപ്പൺ ലഭ്യമാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതലുള്ള ലേഡീസ് വെയർ കളക്ഷൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ മുതലുള്ള കിഡ്സ് വെയർ കളക്ഷൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതലുള്ള ജെൻസ് വെയർ കളക്ഷൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതലുള്ള സാരി കളക്ഷൻ തുടങ്ങിയവ
പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കൈമാറി ചടങ്ങിൽ ഇമ്മാനുവൽ സിൽക്സ് ഡയറക്ടർ സി പി ഫൈസൽ ഷോറൂം മാനേജർ ടി വി നാരായണൻ മാനേജർമാരായ കെ വി മനോജ് ക്ലീറ്റസ് വർഗീസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സമ്മാന പദ്ധതി ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ തുടരുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോറോം മുക്കോത്തടം എൽ പി സ്കൂളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷവും എൻഡോമെന്റ് വിതരണവും നടന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് കൌൺസിലർ എം ഗൗരിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും എൻഡോമെന്റ് വിതരണവും നടത്തി നല്ല പരിപാടിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടീച്ചർമാരെല്ലാം നല്ലതിനെ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അവരെ ഈ നിലയിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പച്ചരാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യം സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ സാവിത്രി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പി ടി പ്രസിഡന്റ് എം കെ ജോഷി സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ജലജ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കുട്ടികൾ ദേശീയ നേതാക്കളുടെ വേഷം ധരിച്ച് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഘോഷയാത്ര നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കണ്ണപുരം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദന സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു ചേർക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ചെറുകുന്ന കണ്ണപുരം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു യു ജി പി ജി പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വ്യാപാരികളുടെ മക്കളെ അനുമോദിച്ചത് ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ അനുമോദന സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ജാഫർ സാദിഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ ആരിഫ് ഡോക്ടർ പത്മിനി എം വി വത്സൻ കെ പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സുധാ രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യനൂർ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് നടത്തി വരുന്ന സർവീസ് പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഭാഗമായി കണ്ടോത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരകളും വാട്ടർ ഹീറ്ററും കൈമാറി പയ്യനൂർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി കെ വി ലളിത ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് നടത്തി വരുന്ന സർവീസ് പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഭാഗമായി കണ്ടോത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും പതിനഞ്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരകളും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്ററിന്റെ വാട്ടർ ഹീറ്ററും കൈമാറി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂൺ മാസം വരെ നൽകും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ടി സി വി ദിനേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡോക്ടർ കെ ദാമോദരൻ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ടി പി രാഖി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് റീജിയണൽ ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ സുജ വിനോദ് സോൺ ചെയർപേഴ്സൺ പി ഗംഗാധരൻ കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ ജയരാജ് കുട്ടമത്ത് ബി വി സുരേന്ദ്രൻ എം കെ ചന്ദ്രൻ ഷാജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആശുപത്രി അധികൃതർ ലയൺ മെമ്പർമാരായ ഡോക്ടർ കെ ദാമോദരൻ ദിനേഷ് കുമാർ ടി സി വി ചന്ദ്രൻ എം കെ പി മോഹനൻ ഡോക്ടർ സുജ വിനോദ് പി ഗംഗാധരൻ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ എഴുപത്തി ആറാം വാർഷിക ദിനം ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് പയ്യനൂർ സെൻട്രൽ മാട്രിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് പയ്യനൂർ എന്നിവരുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുടുംബശ്രീ സഹകരണത്തോടെ വിവിധ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു സൌജന്യ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമും ക്യാൻസർ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽ സെറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന പേരിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോട്ടു നിൽക്കുന്ന എഴുപത്തിയാറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എഴുപത്തിയാറ് ശതമാനം സ്കോളർഷിപ്പോടുകൂടി അക്കൌണ്ടിംഗ് കോഴ്സ് നൽകുന്ന പദ്ധതി കോഴ്സിന് ശേഷം ജോബ് ഫെയർ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജോലി നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത നാൽപ്പത്തിനാല് പേർക്കുള്ള ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം കുടുംബശ്രീയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കും പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കുടുംബശ്രീ സഹകരണത്തോടെ സൌജന്യ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമും ക്യാൻസർ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ
പിലിക്കോട് ശ്രീ കൃഷ്ണൻ നായർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എ രത്നാവതി പതാക ഉയർത്തി പിലിക്കോട് സി കൃഷ്ണൻ നായർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എ രത്നാവതി പതാക ഉയർത്തി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സന്ദേശം നൽകി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ പരിപാടി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃത്യമായി തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നവരിൽ അവിടുത്തെ യുവാക്കളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ എഴുപത്തി ആറ് വർഷം പിന്നിട്ട് എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഈ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ബാധകമല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാ അതേമാതിരി എല്ലാവർക്കും ചെറുവത്തൂർ ബി ആർ സി ബ്ലോക്ക് പ്രോജക്ട് കോ ഓർഡിനേറ്ററും വിദ്യാകിരണം ജില്ലാ കോ ഓർഡിനേറ്ററുമായ എം സുനിൽകുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പ്രിൻസിപ്പൽ കെ രത്നാവതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് എം രേഷ്മ നെസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി പി സതീശൻ പി സുധാകരൻ പി വി രഞ്ജിത്ത് കെ കൃപേഷ് കെ വി സവിത സി അനുരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ചടങ്ങിൽ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയായ നെസ്റ്റ് എട്ട് ഒമ്പത് ക്ലാസുകളിൽ പഠന മികവിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി നൽകി വരുന്ന സുനിത ശ്രീജിത്ത് സ്മാരക എൻഡോമെന്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു അജേഷ് പി ദേവവ്രത എന്നീ കുട്ടികൾക്ക് വാർഡ് മെമ്പർ പി രേഷ്ണ മൊമെന്റോകൾ നൽകി തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്കവ്വായി സെൻട്രൽ റീഡിംഗ് റൂം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു എൻ സി സി മുപ്പത്തിരണ്ട് കേരള ബറ്റാലിയൻ സുബൈദാർ കൈലാഷ് ശർമ്മ പതാക ഉയർത്തി വാർഡ് കൌൺസിലർ നസീമ ടീച്ചർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിൽ കവ്വായി സെൻട്രൽ റീഡിംഗ് റൂം വായനശാലയിലെ ഏറ്റവും നല്ല വായനക്കാരനുള്ള അവാർഡ് എൻ ഹംസയ്ക്ക് മുഖ്യാതിഥി സുബേദാർ കൈലാഷ് ശർമ്മ വിതരണം ചെയ്തു മുഖ്യാതിഥിക്ക് യാസിൻ സിയാലി ഹാരാർപ്പണം നടത്തി ടി പി അസീസ് ഹാജി ലത്തീഫ് കോച്ചൻ അസ്ലം അയ്യാർ റുഗ്നുദ്ദീൻ കൌവായി സദൻ കൌവായി അരിയാപ്പുറം സലാം ഇ സി സലാം ഫറാസ് എ പി കേളോത്ത് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി മുസ്തഫ കോയാസ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും ക്രിയേറ്റീവ് ഐസ് ക്ലബും സംയുക്തമായി ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനാഘോഷം ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് തീയതികളിലായി പനൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നടത്തപ്പെടും ഹെൽത്തി കേരള പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ ശുചിത്വ പരിശോധന നടത്തി ശാസ്ത്രീയ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം ഒരുക്കാത്തതും പാകം ചെയ്ത പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര പുകയില നിയമം അനുശാസിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നോട്ടീസ് നൽകി പിഴ ചുമത്തി കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിൽ കണ്ണൂരിലുള്ള സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവ് സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യനൂരിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ബോധവൽക്കരണ പ്രദർശന പരിപാടി തുടങ്ങി പയ്യനൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു ഡി എഫ് രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പുന്നക്കടവ് സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ സമരം നടത്തി ഉത്സവകാലത്ത് പൊതുവിപണിയിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ധർണ സമരം നടത്തിയത് പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന്റെ താവം ഭാഗത്ത് കണ്ടൽക്കാടുകൾ നശിപ്പിച്ച് ചതുപ്പുനിലം നികത്തിയ സ്ഥലം ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി ഏകോപന സമിതി അംഗങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു വിഷയം സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് സംഘം ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു
ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം